大家好，重粉的姨太又来喽。整容这个词儿在娱乐圈已经见怪不怪了，动得好能让自己少奋斗十年，动得不好一朝回到解放前。相比于那些鼓足勇气主动动刀子的明星，被迫整容的简直不要太心酸。接下来咱们就一起来看看，因为各种原因被迫整容的明星吧。十年舞台无人问，一朝小三天下知。自从王力宏被雷神之锤爆锤后，白兔的妹妹孙宇成为人人喊打的对象。但在围观李静蕾锤白兔的妹妹时，白兔跳舞摔真狠也上了热搜。这个词条对应的是一段舞蹈视频，视频中的人正是白兔中的姐姐孙涵。她在超新星乐队混的舞台上卖力跳舞，可谁曾想，到头来她的努力却被妹妹的花边绯闻所掩盖。虽然说两人是双胞胎姐妹，但是很多。网友都知道，妹妹曾经偷偷去整过容。由于两人是双胞胎的关系，公司为了维持组合形象，姐姐也不得不去整容。当时有整容成出来的时候，记者问妹妹能不能做一个推鼻子的动作，否认整容。积极的她马上转过头推给了姐姐，姐姐全程黑脸，轻轻的推了一下鼻子，却没推动，立马就瘦死了。后来两人在整容的路上越走越远，辨识度也越来越低。鬼鬼吴映洁也被公司要求过整容，在被亲生母亲找人打进医院后，她选择去到韩国发展。当时的韩国明星因为精致的五官备受欢迎，吴映洁的脸型和五官并不符合当时大众的审美要求，因此所在的经纪公司要求她进行整容。甚至当时公司里面的人曾一度逼迫他进行整容，无奈之下的他只好放弃韩国的工作，回到了中国发展。回到中国之后的吴映洁再次被星探发掘，和张凌合作出演了《陆贞传奇》，凭借善良活泼又爱吃的丹娘一角再度翻红。走红之后的吴映洁在事业上也慢慢的好了起来，手中也多了很多资源以及人脉关系。之后的她参加了《明星大侦探》，被何炅和撒贝宁宠成了公主。拒绝强制整容的还有港姐杨洛婷，她曾自曝在旧公司的时候被强制要求整容，只因她宁死不从就惨遭雪藏。那段时间的杨洛婷没有工作也没有收入，整个人特别沮丧。还好她的老公特别支持和理解。和他们相比，下面这几位人可以说是没有任何选择权。曾经被称为中国古装第一美人的李一小，她不仅颜值高，演技也是非常的厉害，《知否》里的慢娘真的让人恨到牙痒痒。不过很少有人知道，那会儿李一小的脸其实是整容五次才得来的。那么她为什么要去整容呢？其实也是迫不得已。在一次朋友聚会上，他不幸被叶璇的狗咬伤，之后缝了二十多次针，脸部微整了五次，才变成了如今我们看到的样子。整容前，他出演的角色都是一些大美人，像《三国》里的静书，《新恶神》中的甄福。《楚汉传奇》里的虞姬，整容后她出演的角色就从女主变成了恶毒女配，《扶摇》中的女主角的死对头裴媛，《司徒》里为爱疯魔的白英，《独孤天下》里充满心机与算计的独孤曼陀。因为出演了这些反面角色，她遭到谩骂，有些观众甚至因为对剧情太入戏了，还攻击起了李一小的长相。从女主脸沦为坏女人脸，李一小真的太可惜了。同样被狗咬伤的还有萧亚轩，就在今年年初，有媒体报道称，四十一岁的天后萧亚轩脸部被狗咬伤，住院长达一个月，而她小十六岁的男朋友黄浩也一同受伤，病情比她更加严重。萧亚轩对狗的喜爱是喜欢他的朋友都知道的。他一共有五只很可爱的狗狗，二人还曾带着狗狗上过节目，也经常在社交平台晒出与狗狗的合照，把狗狗当成自己的宝宝来养。朝夕相处的狗狗竟然对自己动口，甚至还毁容了。这种打击对女生来说不亚于天塌了。毁容之后的萧亚轩陷入了很长时间不敢见人的状态，每次出门都戴着口罩，显然他对脸上的伤疤十分介意。不过经过一段时间的调整，萧亚轩也开始慢慢接受了这件事。不久前，他就在社交平台上大方公开了自己脸部被狗咬的疤痕，在没有任何遮盖的情况下，能清楚地看到，在嘴角上方有一条很长的伤疤，看着很严重的样子，让人非常心疼。想必这给他的事业带来了一次重大的打击吧。同样可惜的还有老胡，当年凭借着李逍遥一绝被大家熟知，可还没等到他大红大紫，意外就来了。二零零六年，胡歌在《射雕英雄传》拍摄期间，由于严重的车祸追尾，被送进了医院，几乎与死亡擦肩而过。虽然保住了性命，但面部受到了重创，最后缝了一百多针。这一年的时间里，他经历了数十次的修复手术。二零零七年，他重回到大众的视野中，不过那时候他一直不自信，很多剧里都有刘海挡住了。自己的伤疤，好长一段时间，他才走出了阴影。
，直到《伪装者》里带着疤痕的名牌大火，大家才肯定了他的演技。从被质疑靠脸吃饭到被认证的演技派，还拿下了金鹰奖和白玉兰奖的视帝。虽然说是毁容了，但是胡歌却凭借自己的实力达到了整容般的效果。无论是明台还是梅长苏，他们的魅力丝毫没有因为脸上的疤痕减弱，反而变得更有味道。但不是所有人都能像胡歌一样凭借演技完美翻身，大部分明星在不幸毁容之后，演艺事业也一落千丈了。比如于浩明，二零零九年《一起来看流星雨》火遍大街小巷。同时也将敦木磊这个花美男带到我们面前。那个时期的于浩明气质干净优雅，弹钢琴的样子就像真正的王子一样让人着迷。流星雨之后，他的前景可以说是一片光明了。然而，二零一零年噩耗却降临到了他的身上。在拍摄《我和春天有个约会》时，由于剧组的爆货师操作失误，导致于浩明被大面积烧伤，脸部更是遭到了重创。这种意外对于一个上升期的艺人来说，简直是毁灭性的打击。在毁容之后，很长一段时间，于浩明都没有出现在大众眼前，基本上没有工作，也几乎没有续约。再次出现在公众视野的他，与记忆里那个帅气的端木磊判若两人。很多人抨击他的颜值，骂他丑，或者嘲笑或厌恶的眼神，毫不留情地看向他。不过，即使遭受到这么多不友善的对待，他还是始终带着对演戏的热情和一股绝劲儿。二零一六年，在《那年花开月正圆》中，凭借大反派杜明礼打了一记漂亮的翻身仗。张长青，做你的富贵梦啊！之后，无论是在演员的诞生的舞台上，还是在《大明风华》中，于浩明都一次次的用演技证明了自己。如今的他已经跻身实力派演员的行列，也能从容的面对曾经的那场事故了。希望未来于浩明的演艺事业能一路顺畅。和于浩明一起遭遇重创的还有任嘉轩，他在拍摄《我和春天有个约会》时也造成了皮肤大面积烧伤，因为当时穿着丝袜，所以他的烧伤面积比于浩明更严重。之后经过了两年的治疗与整容，身体才逐渐恢复，可脸部已经无法恢复到之前的样子了。这个天降意外也为任嘉轩的事业按下了暂停键，从那之后就很少在电视上看见他了。再次回到公众视野的他，同样遭受了很多质疑。不过，看他的社交平台分享的内容都是满满的正能量。现在的他有很多时间陪伴在亲人身边，时不时的还和朋友买了个聚会，想必对他来说已经很幸福了。甜心教主王心凌同样是一代人的回忆，她还有一个少男杀手的头衔，主演的许多偶像剧都有超高的人气。可是中间沉寂一段时间。再回到大众视线中时，大家发现王心凌的脸僵了、肿了，甚至是残了。之所以会这样，是因为她免疫力低，患上了蜂窝之炎。蜂窝之炎通俗的讲，就是皮肤伤口细菌感染，并且侵犯到了皮肤皮下脂肪层，严重了还会有生命危险。因为疾病被迫整容，真的太无奈了。不过对王心凌本人而言，再多的攻击或心疼，或许都不如将目光放到她的音乐作品上。毕竟，作为唱功、嗓音条件都不缺的好歌手，唱歌才是王心凌最爱也是最在乎的事情。同样喜欢唱歌的齐秦，一首《大约在冬季》红遍了大街小巷。以前的他长相那是一个帅气，儒雅中还有那么一点混血感，这颜值谁看了不得夸一句？难怪连女神王祖贤都对他一见钟情。然而，就这样一个帅哥，因为一场意外，容貌气质大变，再也没有当初的神颜了。说起来既心酸又好笑。齐秦是在一次拔火罐时不慎烧伤，烧伤部分主要集中在面部、颈部和背部，所以不可避免地留下了疤痕。从那以后，美男子就变成了疤痕男。小帅虎陈志鹏也遭遇过烧伤。拍摄《古惑少年红红定》的时候，他在一个跨火堆的戏里遭遇了火堆的爆炸，导致面部百分之五十被烧伤，用了两个多月的时间治疗，配合换肤手术，所以现在的脸和以前不大一样了。回忆起当时的情景，陈志鹏也佩服自己的勇敢。有人毁容是因为意外，有人毁容却是因为过分追求完美。但不管怎么说，成名整容都是不可取的，整容有风险，动刀需谨慎。你还想看哪期有趣合集？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四一泰的视频，就请多多点和关注。四一泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。